மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விடுத்த ஒழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய மன ரீதியான உடல் ரீதியான குடும்ப ரீதியான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்க உளவியல் நிபுணர் மீனு சங்கீதா அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நிகேஷ் மேல உங்களை சந்திச்சதுல மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நேற்றோட தொடர்ச்சியா அதாவது கடந்த நிகழ்ச்சியோட தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு படிக்கும் திறமைகளை பத்தி பேச போறோம் நிறைய விதமான விஷயங்களை நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப வந்து குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் படிக்க சொல்லுவாங்க எழுந்த உடனே படிக்க சொல்லுவாங்க நிறைய நேரங்களில் படிக்க சொல்லுவாங்க என்ன நேரத்தில் படிக்கலாம் குழந்தைகள் நிறைய பேர் வந்து என்னன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா காலையில் விடிய காலையில் அந்த மாதிரி படித்தாதான் அவங்களுக்கு முடியும் நைட்டில் படிக்கிறதுனாலேயோ இல்லை மத்தியானத்துக்கு மேலேயோ அவங்க டயர்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதியான சூழல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம மார்னிங் அப்படின்னு இன்சிஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த சூழலை எப்போ கிரியேட் பண்ண முடியுதோ நிறைய பேருக்கு பிரெயின் வந்து மார்னிங்கில் சில பேருக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் தான் படிப்பாங்க அவங்களால மார்னிங் படிக்க சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ரொம்ப அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நைட்டில் ஒரு லெசன் படிக்கிறது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேஜ் கூட படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு படிக்கிற ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்க எந்த நேரத்தில் ஆக்டிவாக முழிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கன்வீனியன்ட் டைமில் நம்ம படிக்க வைக்கிறது தான் ஐடியலான விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே அந்த படிக்கும் போது என்வாயன்மெண்ட் இல்லை அவங்க இருக்கிற ரூமும் அமைதியாக இருக்கணும் அது ஒன்று தான் கண்டிஷன் மற்றபடி டைம் வந்து அவங்களால மேக்ஸிமம் எப்போ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியுதோ அப்போ படிக்கிறது ஐடியலான விஷயம் சும்மா படிக்கும்போது சில விஷயங்களை கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம படிக்க போகிறோன்னா எவ்வளோ தூரம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அதாவது இன்றைக்கி இந்த பார்ட் படிக்க போகிறேன் இந்த லெசனை நான் படிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நான் ஹியூமன் பாடி பற்றி படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் ஸ்பெசிஃபிக் செக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது அதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத அந்த குழந்த கணிக்கணும் அதாவது யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இதை வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் நம்ம படித்து முடிச்சிட முடியும் அதுக்கு உண்டான திறமை என்கிட்ட இருக்குது எனக்கு அதுக்கு என்வாயன்மெண்ட் இருந்தால் என்னால் படிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வைக்கணும் அதுக்கடுத்தது நம்ம எவ்வளோ படிக்க போகிறோம் அதாவது இப்போ நான் ஒரு செக்ஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரே நாளில் அஞ்சு யூனிட் படிக்கலாம் அப்படின்னா முடியாது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக என்னால் எவ்வளோ படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஷனில் என்னென்ன விதமான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்த அதோட நாலேஜ்லேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தாலே தெரியும் இல்லை இதுலேருந்து இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு நம்ம கிட்டே கேட்பாங்க இல்லை இதில் என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டியும் வர்ணிக்க சொல்லி கேட்பாங்க அப்படின்றது ஜென்ரல் நாலேஜ் எல்லாருக்குமே அந்த ஏஜில் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்கவுங்க படிக்கிற சப்ஜெக்டை பொறுத்து ஸோ அதில் என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணும்போது எவ்வளோ மார்க்ஸுக்கு கேட்பாங்க நம்ம எவ்வளோ தூரம் இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தடுத்து நானே எழுதணும் இல்லை அவங்க கொஸ்டினில் கேட்பாங்களா இந்த பார்ட்டை பற்றி எழுது இதை பற்றி எழுதுன்னு அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னும் போதே அதில் இருக்க ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணிகிட்டே வரணும் கீ பாயிண்ட்ஸுங்கிறது வேர்ட்ஸில் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு வேர்ட் சொன்னால் அந்த சென்டென்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பையன் போய் மாம்பழ கடையில் மாம்பழம் வாங்குகிறான் முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்குகிறான் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எனக்கு மாம்பழன்ற ஒரு வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணால் எனக்கு அந்த சென்டென்ஸ் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி கீ வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஸோ இதை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா அட்டென்ஷன் நிறைய தேவைப்படும் அவங்க படிக்கிறதுக்கு சும்மா எதையோ யோசிச்சுட்டு படிச்சிட முடியாது ஒரு சென்டென்ஸ் படிக்கணும்னா அவங்க அதில் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் ஃபுல் அட்டென்ஷன் அதில் இருக்கணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால படிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த வெறும் கீ வேர்ட்ஸை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு அந்த பேராகிராஃப் ஞாபகம் வந்துடும் திருப்ப ஒரு ஒரு லைனாக படிக்க இப்போது நிறைய பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேராகிராஃபை திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அது மைண்ட் உள்ள போச்சா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் தான் போயிருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட அட்டென்ஷன் எங்கேயோ இருந்திருக்கும் அந்த கீ வேர்ட்ஸ் த்ரூவாக என்ன ஆகும்னு பார்
அவ்வளவு எஃபர்ட் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அதை படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு ஸோ அவ்வளோ ஆக்டிவ் லேர்னிங்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருந்திருப்பாங்க இப்போ நம்ம இருபது நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடினாலே டயர்ட் ஆகிடும் இல்லையா ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் டயர்ட் ஆகிறதுக்கு அதை விட கொஞ்சம் கம்மி அந்த மாதிரி அவங்க பிரெயின் வந்து ஆக்டிவாக இருந்திருக்கும் ஈஸியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வைக்கிறது த்ரூவாக என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் கன்சியூம் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்னொன்று ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் நிறைய சாப்டர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணலாம் திரும்பி பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதனால பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு நிச்சயமா இந்த மாதிரி படிக்கும் வழிமுறைகளை கையாளுவதனால என்ன மாதிரியான பலன்கள்லாம் அவங்க வந்து எதிர்காலத்தில் இருக்குமா அவங்களுக்கு ஒன்று வந்து நம்ம படித்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறத ஈஸியாக படித்து முடிக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது மெமரியில் அது ரொம்ப நாளைக்கு தங்கியும் இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு இல்லை ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு நான் மறந்துட்டேன்னா கூட நான் திரும்ப பார்க்கும்போது அந்த வேர்ட்ஸை பார்க்கும்போது டக் டக் டக்குன்னு எனக்கு பேராகிராஃப் ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அது ஒன்று இன்னொன்று படிக்கிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஓகே நான் ஒரு இந்த லெசனை நான் இப்போது நிறைய வங்க சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் நீ இந்த இடத்த விட்டு எழுந்திரிக்காமல் படிக்கணும் அப்படின்னு அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இதை நீ படித்து முடிச்சுட்டு எப்போ வேணால் இங்கேருந்து எழுந்து போ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னும் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஓகே இதை நான் முடிக்கணும் அவ்வளோதானே நான் எவ்வளோ என்னோடய திறமையை பொறுத்து நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கிறேன்றது இப்போ நான் ஃபுல்லி ஆக்டிவாக இருந்தேன்னா பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் கூட நான் படித்து முடிச்சுருவேன் இல்லை ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் கூட நான் முடிச்சிருவேன் ஸோ பாக்கி அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி ஒரு மணி நேரம் நம்ம யூஸ்வலாக படிப்போம் இன்றைக்கி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதுக்காகவே சீக்கிரமாக படிப்பாங்க எஃபர்ட் நிறைய போடுவாங்க ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அதில் வைப்பாங்க தேர் ஃபோர் மறக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்வு வரைக்கும் படித்ததை ஞாபகம் வச்சு தேர்வு எழுதி முடிச்சுடுவாங்க ஆனால் கொஞ்சம் நீண்ட நாள் ஆகும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டாலோ இல்லை யாராச்சும் இது இதுக்கான பதில் சொல் அப்படின் போது அவங்க ஞாபகத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அது எதனால நினைக்கிறீங்க நம்ம படிக்கும் போதே என்ன பண்ணுறோம்னா இது ஓகே இது இன்னும் ரெண்டு நாள் எக்ஸாம் வருது நான் இதை எப்படியாவது இங்கே படித்ததான் அங்கே எழுதிடணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷனோட தான் படிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா எஃபர்ட் போடுறது கிடையாது எஃபர்ட்டு நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நிறைய பசங்களை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் புரி எப்படி எடுத்தால் பிடிக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விதம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க மிஸ்ஸு நடந்துகிட்டே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஜாலியாக ஜோக்ஸ் அடிச்சுட்டே கிளாஸ் எடுத்தால் எனக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் கார்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும் அதாவது பிக்சர் காமிக்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கலர்ஃபுல்லாக காமிக்கிறதோ இந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் சும்மா தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் பெயர் சொல்லு வணக்கம் மேடம் அறிவழகி மயிலாடுதுறையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் தொடர்ந்து பேசுங்கம்மா உங்கள் பிரச்சனையே சொல்லுங்க மேடம் என் பையன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிறான் மேடம் சொல்லுங்க அவன் வந்து நல்லா படிக்கிறான் ஆனா வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறது தான் வீட்டுல வந்து ஜாஸ்தி கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டேங்கிறான் படிக்கும் போது என்ன செய்யறான் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே டிவி பாக்குறது செல்லு பாக்குறது ரெண்டு வேலையா தான் மேம் செய்யறான் ஒரு வேலையா தான் செய்யறதே கிடையாது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கும் என்ன இப்படி பண்றியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவன் வந்து என்ன செய்யறான் மார்க் எடுத்துறான் நீ ஏன் கவலைப்படுற நான் தான் மார்க் எடுத்துறேன் நீ வீடு அப்படிங்கிறான் ஒருத்தருக்கு <laughs> திரும்ப திரும்ப அதை பார்த்து படி ஃபுல் கவனத்தோட படி அப்படின்னா நம்ம படிக்க மாட்டோம் எனக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும் இதையே நான் திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் அந்த நேரத்தில் இப்போ நம்ம ஏபிசிடி படிக்க சொன்னால் கூட நம்மளோட கவனம் எங்கேயோ இருக்கும் சரி இப்போ என்ன படிக்கணும் அவ்வளோதானே இந்தா அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் பட் நம்மளோட கவனம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இவங்களுக்கு இந்த விஷயம் ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னும் போது திரும்ப திரும்ப படினா யாருமே படிக்க மாட்டாங்க அது அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் திரும்ப படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க வீட்டில் வந்து படிக்கும் போது அப்படியே ஃபோன் நோன்றது டிவி பார்க்குறது அப்படின்றது அந்த விஷயம் வந்து தவறான வி
ஸோ இவங்களுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இவங்க நாளைக்கு வாழ்க்கையில் சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்குண்டான புக்ஸு இல்லை அதுக்கு ரிலேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டைவெர்ட் பண்ணலாம் இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா டிவி பார்க்குறதோ இல்லை ஃபோன் நோண்டுறதோ அந்த டைம் குறையும் யூஸ்ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து நான் ஏற்றும் பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் நான் வந்து படிக்கும் திறமை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த படிக்கும் முறைகள் ரொம்ப கடினமாக இருக்குது பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் பெற்றோர்கள்லாம் வந்து படி 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 நீங்கள் சொல்லியிருந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் அவங்கள திணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ இது தான் பண்ணணும் இங்கே போகக்கூடாது இந்த நேரத்தில் இதை முடிக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு பாட பாடங்களும் ரொம்ப கடினமாகிடுச்சு பசங்கள் என்ன பண்ணலாம் பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போது ஒரு ஒரு குழந்தையும் படிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏஜுக்கு என்ன படிக்கணுமோ அதுக்குண்டான புக்ஸ் தான் ஸ்கூல்லேயும் தராங்க இல்லை பேரண்ட்ஸ் இன்சிஸ் பண்ணுறதும் அது தான் ஸோ அவங்க கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த புக்ஸ் தான் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது தகுந்த சிலபஸ் தான் இருக்குது இதில் கஷ்டம் அப்படின்றது கிடையாது இதில் நம்ம தான் வந்து அதை கஷ்டம் கஷ்டம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் எதுக்கு அதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த குழந்தை வந்து நிறைய சீரியஸாக எடுத்து படிக்கும் நிறைய எஃபர்ட் போடும்னு ஆக்சுவலி அது தேவையே கிடையாது அவங்க கெப்பாசிட்டிக்கு உண்டான புக்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம என்கரேஜ் பண்ணால் மட்டும் போதும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள் படிக்கும் திறமையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசணும் இல்லையா இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு பணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்களோட பணி தான் அவங்க வந்து எப்படி வந்து வகுப்பில் சொல்லித்தராங்க கவனிக்கிறாங்க பசங்களை அப்படின்றத பார்க்கலாம் அவங்களோட ரோல் என்னவாக இருக்குது இதில் இப்போது என்ன பண்ணலாம் பெட்டராக ஆக்கிறதுக்கு அதாவது இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சிலபஸ் கவரேஜ்ன்றது எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் இருக்க கம்பல்ஷன் அதாவது இந்த சிலபஸை இந்த டைம்குள்ளே முடிச்சாகணும் இவ்வளோ பசங்களை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் எப்படியும் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லன்னு பார்த்தோம்னா நாற்பது பசங்கள் மினிமம் இருக்காங்க ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி தான் அவங்க பண்ணி ஆக வேண்டியிருக்கு இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இப்படி எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி கெப்பாசிட்டடாக பசங்களை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறத என்கரேஜ் பண்ணலாம் இப்போது எல்லா குழந்தைங்க மைண்டிலும் கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தேடுறாங்க அப்படிங்கிறதுல தான் பிரச்சனை வரும் சில பேர் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க அதுக்கு சரியான பதில் கிடைக்காத போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பதில் கிடைக்கிற வரைக்கும் அதை தேடிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி அதில் பதில் கிடைக்கிறதா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ டீச்சர்ஸோட ரோல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த கொஸ்டின் கேட்குறத என்கரேஜ் பண்ணுறது அடுத்தது அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது அவங்க ஆன்சர் பண்ணாமல் பசங்களுக்கு நடுவில் அது எப்படி கொண்டு வருது ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரி கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஒன்று நம்ம அப்சர்வேஷன்லேயே இருக்கும் நம்மளை தாண்டி எதுவும் கையை மீறி போயிருக்காது அவங்க பேசுகிற விஷயம் இன்னொன்று நிறைய குழந்தைங்களோட தாட்ஸ் நிறைய பேர் யோசிக்க கற்றுப்பாங்க இப்போது பாதி பேருக்கு யோசிக்காமையே செய்கிற விஷயந்தான் பாதி இப்போ இது ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணாதனா அதை பண்ணுறதோ இல்லை இதை கேட்காதனா அதை செய்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் யோசிக்காமல் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் எனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்றதுக்காக பண்ணுறது ஸோ அப்படி பண்ணுறதெல்லாம் குறையும் அவங்க யோசிக்கிற கெப்பாசிட்டி வளர வளர அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் தேடுற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வளரும் ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளரும் இன்னொன்று இந்த டீம் ஒர்க் த்ரூவாக ஒருத்தருக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லைனாலும் மீதி பேரோட மோட்டிவேஷனில் அது ஒரு கலெக்டிவ் ரிசல்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் நான் ராதா பேசுறேன் தொடர்ந்து பேசுங்க உங்க பிரச்சனைய சொல்லுங்க மேடம் என் பையனுக்கு வந்து வயசு ஒன்பதாவது மேடம் ஓகே ஹோம்ஒர்க் அவங்க மிஸ்ஸிங் எல்லாம் நடத்துற எல்லா ஹோம்ஒர்க்கையும் வந்து அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேக்குறாங்களோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணிடுறேன் என்ன <laughs> 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 கிளாஸ் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு ரெண்டு புக்ஸ் வச்சுட்டு ஒரே விஷயத்த நம்ம திரும்ப திரும்ப எழுத சொல்கிறோம் அது ஒரு வழிமுறை அவங்க கற்றுக்கிறதுக்கு ஸ்பெல்லிங் கற்றுக்கிறதுக்கு இல்லை எழுதுறது பழகிறதுக்கு அது ஒரு வழிமுறை தான் பட் ஒரு நாளில் எவ்வளோ நேரம் அவங்க கிளாஸ் ஒர்க் எழ
இன் கேஸ் அவங்க ஸ்பெல்லிங்ஸ் கற்றுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்கள ஓரலாக சொல்ல வைக்கலாம் ஸ்பெல்லிங்ஸை இல்லை ஒரு நீங்கள் எழுதி காமிக்கலாம் இது கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்காக கண்டுபிடி அப்படின்னு ஒரு கேம் மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுறது த்ரூவாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து பெட்டராக இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிட்டே வரும் எழுதுறதுல குறைஞ்ச மாதிரி அடுத்தது படிக்கிறதுல குறையும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறையும் ஸோ நீங்கள் இன்னோவேட்டிவாக க்ரியேட்டிவாக என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அடுத்த நேரம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் நம்ம வந்து குழந் அடுத்த நேரம் இருக்காங்க பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் யோசிக்கிறத விட இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிக்சர் த்ரூவாகவோ இல்லை ஒரு கலர்ஃபுல்லான எழுத் லெட்டர்ஸ் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது த்ரூவாகவோ சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க அதாவது எல்லா குழந்தைக்கும் ஆடிட்டரி மெமரி சரியாக இருக்காது அதாவது கேட்குறது த்ரூவாக நான் படிச்சுடுவேன் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து பார்க்குறது ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏதாவது பார்க்குறதுக்கு பிக்சர் அதாவது நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லி தரணுமோ அது ரிலேட்டடான பொம்மையோ இல்லை ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஒரு ஆக்ஷனோ நீங்கள் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு மெமரியில் அது லாங் லாஸ்டிங்காக நிற்கும் அடுத்த நேரம் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசுறதுக்காக மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க மேடம் என் நேம் பிரியா மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேம் சரிங்க தொடர்ந்து பேசுங்க மேடம் என் குழந்தை 6th படிக்கிறான் மேடம் அவளுக்கு என்னன்னா படிப்புல கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கு மேடம் எதை படிச்சாலும் நம்ம போய் படின்னு சொன்னா மட்டும் தான் அதை படிக்கிறா அப்புறம் படிச்சுட்டு அப்புறம் விட்டுற அப்புறம் போய் எக்ஸாம்ல போய் உட்காந்து எழுதும் போது அது அவ படிச்சிருப்பா அதை கன்ஃபார்மா அது படிச்சிருப்பா எழுதிருப்பா ஆனா அது அந்த அந்த இதை வந்து அப்படியே விட்டுட்டு வந்துருவா மறந்துட்டு அது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாவே இருக்கு மேம் அதுக்கு என்ன மேடம் பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து இப்போ ஒரே மாதிரி சொல்லி கொடுக்குற விதத்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு அவர்ஷன் வரத்துக்கு இல்லை டிஸ்லைக் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதாவது ஒரே மாதிரி டீச்சிங் பண்ணுறதுனால இல்லை ஒரே விஷயத்த திருப்பி திருப்பி படிக்கிறதுனால கூட இந்த மாதிரி டிஸ்லைக் வரும் ஸோ பெரும்பாலான மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே இதுக்கப்புறம் அது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது அப்படிங்கிறது நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு பேரண்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு டீச்சராகவோ என்ன பண்ணலான்னா அவங்க படிக்கிறது எப்படி ரியாலிட்டியில் மேட்ச் பண்ணுறதுன்றத சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் அதுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த்ரூவாக நம்ம ரியல் லைஃப்பில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிங்க ரியாலிட்டியோட கனெக்ட் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகே அதே கான்செப்டை தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க போல் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வளரும் அழைத்தமைக்கு நன்றிமா நம்ம வந்து குழந்தைகள் படிக்கும் திறமை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் வகுப்புகளை சேரும் பொழுதே அடுத்த டியூஷன்லேயும் சேர்த்துடுறாங்க இது எந்த மாதிரி நல்லது அப்படின்றத தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் கிடைத்தது மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பெயர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க சரி தொடர்ந்து உங்க பிரச்சனையை சொல்லுங்க பேசுங்க <laughs> வெளியில வந்து அக்ரெசிவ்னஸ் வெளிப்படுத்துறது அதாவது அடிக்கிறது இல்ல வயலண்டா பிஹேவ் பண்றது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருந்திருக்கும் இந்த ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருந்திருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்க என்ன வேணால் அண்டர் கோ பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்திருக்கலாம் இல்லை எங்கேயா ஸ்கூலில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை கூட என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கலாம் ஜென்ரலி இந்த ஏஜில் வீட்டில் சொல்ல மாட்டாங்க இது ஒரு டீன் ஏஜ் ஸோ அதனால் வீட்டில் சொல்கிறதுக்கு பாய்ஸ் ஹெசிடேட் பண்ணுற விஷயம் 
So, that's the end and you can do it. You can do it. So, you can do it. So, you can do it. I am very happy to talk to you. 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 Andre ini dina tu lah tuition lah seknu, apa ini orang orang itu lah orang. Ini yang dah lama kenal lah, apa ini nak kering. Ini nala main, bishaya na apa ini pating. Naya, semua orang marks bandar orang itu baik. Ini tuition lah sen dah dah, nama kita bela output baru, apa ini terus semua orang belief. Inilah na weet lah time spend lah, pandra lah, buku koran orang lada, semua orang energy orang lah, orang availability orang lah. Adalah pada ini orang parents weet lah, orang itu lah, lah koran orang tanya orang lah. Ini mario orang situation baru ada macam ni. Actually, tuition வந்து எப்படி பண்டுராங்க அப்படின்றுது ரும்மும் முக்கியும் இப்போ ஒரு கழந்தைக்கு வந்து school வந்து already 8 hours அந்த மாறி இருக்கு So, திரும்மியும் tuition வந்து 4 hours, 5 hours அப்படின் போம்முது automatically aversion வந்துட்டேதான் இருக்கும் அந்த subject மேல் படிக்கிறது மேல் என்ன படிக்கிறுமோ அது என்ன தெரியிரத்துக்கு இதனால் அவங்களுடம் மீதி வாழ்க்கை எல்லாமே பாதிக்கப்படும் விலையாடுற டைம் அவங்க என்ஜாய் பண்டுற டைம் எல்லாமே போகும் பேரண்ட்ஸ் ஓட இருக்கிற டைம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு பிரச்சனைனா வெளியில் சொல்கிறதோ இல்லை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கேட்குறதோ இல்லை நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் சொன்னாலும் பசங்க வந்து கேட்க மாட்டேறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இவங்களுக்கு சுத்தமாக Connection cut out of the night. Nair, you can speak. Good morning, madam. Good morning, madam. Where are you from? I'm talking about Chennai. Okay, let's talk. I'm talking about Chennai. I'm 13 years old. Okay. Actually, I've been doing good and I've been doing good. But I've been doing a lot of work. 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 स्कूल लेने जाए जी तो वाला तो ना मतलब किरी किरी तो वाला ये जो तो ना उनके इंटरेस्ट है कुमार इंटरेस्ट सारी आ ये जो तो ना पुरी कुमार इंटरेस्ट है अगर ये जो ना है ओके सो इपो यूं लोग के ये जो तो इंटरेस्ट चला अब दिन ना आज के आ स्कूल्स लाइन नो बेटर आ टेक्निक्स एम्प्लॉय पढ़न apa orang lu kerja dengan arah tulah attention kadek kerja tu kadek ada, ada nala dah orang school le kerja mateng ranga, so anda attention aku condu arah tu ke, ena panen mu, ina mari or gift kudu kerja do, ila adukan or special or recognition kudu kerja do, i parawal ina payah ni kanala kerja dirka, abdin class le or general recognition kudu kerja do, ina mari panna aram cha orang lu kerja dengan attention kadek cale orang kerja dengan arah nala berbang. Petrol gula perut tu rikum mana madril na alus ni gel tera ni ngatai rar kengya ada pati selangga. Parents wandh or common concern rendah le podo in the wshetah seri pantrat ke, awang padi per ke wandh adu aman school ke pona podo, an the tuition ke pona podo, an the time aman weet le illa merenda podo, edo ane panna podo, abdin ror mindset illa ma, awang le kedu overall benefits terdo, adu focus pan aram changan le, or koran da awang le importanta feel pan arami pang, okay, inga papa ane care rite kerangga, awang le kena important ne tone de abdin ror feel kadeko. அதே மாறி அந்த ஏஜ்ல புலா நரி attention தேவப்படும் சுத்தி இருக்க people கிட்டந்து அது கடைக்காததுதான் phone, mobile, அப்பரும் TV இந்த மாறி distractions போயாமைது சோ இந்த மாறி basic எப்படி care ஒரு love ஒரு affection எப்படி காமிக்கிறுதோ அது காமிக்காரமிச்சாங்க நாலே கொழந்தங்களுடை attention seeking behavior கொரண்சுரும் அதாது இவங்க கவனிக்னோன் ஒ So, if you do that, you will be able to do that step in your life. Okay, I'm going to do that next. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. So, this is a joint work. Parents are also going to do that. Parents, teachers, etc. So, this is a joint work. 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 Obviously, results are better. If you have any questions, please tell us about your questions. Thank you very much.